بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কোরআন ও হাদিসের আলোকে ধারাবাহিক শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ইমানো আমলের আজকের পর্বে আপনারা জানেন ইমানো আমল অনুষ্ঠানটি তিনটি ভাগে বিভক্ত অনুষ্ঠানটির প্রথম দুইটি অংশে আমাদের সম্মানিত শেখ নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা রাখেন এবং অনুষ্ঠানটির তৃতীয় অংশে আমরা আপনাদের প্রশ্ন উত্তরের জবাব দিই ইমেল থেকে এবং সরাসরি ফোন কলার মাধ্যমে আমরা সময় নষ্ট করব না বরাবরের মতো আমাদের সাথে উপস্থিত উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট আলেমের দিন কোরআন ও হাদিসের গবেষক এবং ইসলামের মসজিদের সম্মানিত প্রধান খতিব ও ইমাম শায়েক আব্দুল কায়ুম সাহেব ইসলাম আলাইকুম শায়েক কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর শুকর আপনি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি শেখ শেখ আজকে আপনি আমাদের জন্য কি নিয়ে এসেছেন আজকে আমরা একটা ছোট হাদিসের সাতটি আমলের কথা আছে যেগুলো আমাদেরকে কিয়ামতের দিন বা মৃত্যুর পর পর থেকেই কন্টিনিউয়াসলি আমাদের জন্য কবরে থাকা অবস্থায় নেকি পাওয়ার রাস্তা খোলা থাকবে আচ্ছা ইনশাআল্লাহ আমি হাদিস দিয়ে শুরু করি ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা আশরাফিল আনবিয়া ওয়া সাইয়্যিদিল মুরসালিন নবীনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আজকে যে হাদিসটি সেটা সাহাবী আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেছেন হাদিসটি ইবনে মাজাতে এসেছে এবং হাদিসটি হাসান আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد করেছেন একজন মুমিনের মৃত্যুর পরে তার আমল এবং নেক কর্মগুলোর মধ্যে যেগুলো কন্টিনিউয়াসলি যোগ হতে থাকবে তার মৃত্যুর পরেও সেগুলো হচ্ছে এক নম্বরে আলমান আল্লামা হু ওয়া নাসারাহ এমন দিনই আলম যেটাকে তিনি লোকদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং প্রচার প্রসার করে গিয়েছেন দুই নম্বর হচ্ছে ওয়ালাদান সলিহান তারাকাহু নেক সন্তান তিনি রেখে গিয়েছেন ওয়া মুসাফান ওয়ারাসা ওয়ারাসাহু তিন নম্বর হচ্ছে কোরআনের কপি যেগুলো তিনি রেখে গিয়েছেন লোকদেরকে ওয়ারিস বানিয়ে গিয়েছেন বা যেগুলো লোকেরা তার পরে পেয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছে চার নম্বর হচ্ছে আউ মসজিদ অ্যান্ড বানাহু যে তিনি কোনো মসজিদ যদি বানিয়ে থাকেন পাঁচ নম্বর হচ্ছে আউ বাইত অ্যান্ড লিবনে সাবিরে বানাহু মুসাফেরদের জন্য যদি কোনো শেল্টার বা আশ্রয় কেন্দ্র বানিয়ে থাকেন সেটা আর ছয় নম্বর হচ্ছে আউ নাহারান আজরাহু পানির কোনো ফোয়ারা পানির কোনো নাহার পানির কোনো খাল অথবা এই জাতীয় কিছু খনন করে যদি গিয়ে থাকেন সাত নম্বর হচ্ছে আউ সদাকাতান আখরাজাহা মিন মালিহি ফি সাহাতি ও হায়াতিহি অথবা এমন কোনো সদাকা যেগুলো তিনি সুস্থ অবস্থায় তার জীবদ্দশায় তিনি দিয়ে গেছেন ব্যবস্থা করে গিয়েছেন দান করেছেন তাল হাকুহু মিন বাদি মাউতিহি তার মৃত্যুর পরে এগুলোর সওয়াব তার কাছে পৌঁছে থাকবে এটা কি শেখ আমরা সৎকে জারিয়া যেটা বলি এটা বলা যাবে আমরা আরেকটি হাদিস আরও বেশি আমাদের কাছে কমন জি সেটা তিনি সেটাকেই এখানে সাতটি বানানো হয়েছে আসলে মূল তিনটার সঙ্গে মিলানো যায় সেখানে নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছিলেন ইদামাত ইবন আদম ইন কাতাহা আমল হু ইল্লাম ইন সালাস বনি আদমের মানব সন্তানের যখন আদম সন্তানের যখন মৃত্যু হয়ে যায় তার সমস্ত আমল শেষ হয়ে যায় কেটে যায় অ্যাকসেপ্ট থ্রি তিনটে আমল ছাড়া সদা কাতিন জারিয়া সদকা জারিয়া আও এলমিন ইনতাফা উবিহি এলমের কোনো দিনই জ্ঞানের কোনো প্রজেক্ট কাজকর্ম রেখে গেলে সেটা যেটা লোকদেরকে ফায়দা দিচ্ছে আও ওয়ালাদিন সর ইহিনিয়া দৌলাহু অনেক সন্তান রেখে গেলে যে তাদের জন্য দোয়া করে সেই তিনটি জিনিস তার কবরে নেকি পৌঁছেতে থাকে 
আসলে ওই তিনটাকেই কিন্তু আপনি ব্যাখ্যা করতে পারেন সাতটায় এই সাতটা ওই তিনটা থেকেই একটু এক্সপ্যান্ড করা হয়েছে সদকা দাঁড়িয়ে আর একটু বাড়িয়ে দেওয়া বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যেমন সদকা দাঁড়িয়ে থেকে অনেকগুলো এসেছে মসজিদ বানানোর কথা এটাও সদকা দাঁড়িয়ে কেউ যদি কোরআনে অনেকগুলো কপি রেখে যায় বিভিন্ন জায়গায় মসজিদে দেওয়া যায় লোকদেরকে পড়ার জন্য বিতরণ করে যায় এটা সেই সদকা দাঁড়িয়ের মতে হয়ে গেল এবারে খাল খনন করা কূপ খনন করা এটাও সদকা জারি হয়ে গেল তো তাহলে দেখা গেল যে ওইটা কি আর একটু ব্যাখ্যা করা হয়েছে আর কি সাতটা আমাদের সবারই আমরা জানি যে মৃত্যুর শেষে আমাদের জীবন এখানেই শেষ নয় বা এখানে সব কিছু চূড়ান্তভাবে শেষ হয়ে গেল না মাত্র এই পৃথিবী থেকে প্রস্থান করে আমরা আর একটি জগতে প্রবেশ করলাম কবরের জিন্দেগিতে সেখান থেকে আমাদেরকে যেতে হবে আবার আখের রাতে যখন পুনরুত্থান করা হবে আমাদের সমস্ত আমলকে নিয়ে আসা হবে এবং সেগুলোকে বিচারের দাঁড়ি পাল্লায় উঠানো হবে তাহলে আমাদের প্রচুর পরিমাণ নেক আমলের দরকার রয়েছে যে ব্যক্তি সামান্য পরিমাণ নেক আমল করে গিয়েছে সেটা করে সে দেখতে পাবে এবং যে ব্যক্তি সামান্য পরিমাণ ভালো কাজ করে গেছে সেটাও দেখতে পাবে এই জন্য আমাদের সবারই দরকার যে কি পরিমাণ নেকির আমল আমরা বেশি করে জোগাড় করতে পারি আর জীবন তো অত্যন্ত সীমিত মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হয়ে গেলে মৃত্যুর পরে যদি কিছুই না যায় কবরের দিকে তাহলে আমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব সেখানে কবরে কি অনেকেই তামান না করবে আহ আমি তো খুব কমই নিয়ে এসেছি আমার আমলের পরিমাণ তো খুব ভালো নেই যদি আমার আরও কিছু আসতো আসতে থাকতো ছেলে সন্তানদের মাধ্যমে নিজে দান খরাত করে গিয়ে সেইগুলোর মাধ্যমে এগুলো নিয়ে তিনি সবাই আমরা খুব আশা আশা করতে থাকব খুবই তীব্রভাবে ব্যাকুল হয়ে থাকব যে আমার কাছে আরও কিছু অ্যাড হোক এই জন্য এই যে দশায় এইগুলো কিছু গ্যারান্টি করে যাওয়া যায় যদি ব্যবস্থা যদি করে যাওয়া যায় যে আমার মৃত্যুর পরে কবরে যাওয়া আমার নেকি রাস্তা অব্যাহত থাকবে তাহলে কতই না চমৎকার হবে জি যেখানে সাতটি বিষয় এসেছে এই সাতটি বিষয় নিয়ে আমরা যদি আলোচনা করি প্রথমটাই হচ্ছে যে হেলমান আল্লামাহু ওয়ানা সারাহু এলম লোকদেরকে শিখিয়ে গিয়েছে দিনের এলম এবং এটাকে প্রচার প্রসারের কাজে ব্যবহার করেছে এটা তাহলে স্পেসিফিক হয়ে গেল যে এটা দিনের এলম হতে দিনের এলম হওয়া লাগবে জি এবং এই দিনের এলমের বিষয়টা আল্লাহ তালা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন বিশেষ করে আল ওলামা ও আরাসাতুল আম্বিয়া যারা দিনের এলম শিখে আলেম হয়েছেন তাদেরকে যে একটি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে আর একটি হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলসাম বলেছেন তারা হচ্ছেন নবীদের উত্তরাধিকারী আচ্ছা ওলামাগার নবীদের উত্তরাধিকারী আজকে এই মুসলিম বিশ্বে এই জমানাতেও যারা সত্যিকার এলমে দিনের চর্চা করেছেন এবং মানুষকে এই দিনের ভিতরে আনার জন্যে যাবতীয় শিক্ষা প্রচারের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তারা এই মর্যাদা পেতে পারেন যে নবী তারা উত্তরাধিকারী নবী করিম সাল্লাম দিন তিনি যাদের হাতে রেখে গিয়েছেন কিন্তু সেই শুধু এলম প্রচার করলেই হবে না এর কিছু আদব রয়েছে এর কিছু ব্যাপক দাবি রয়েছে সেগুলো পূরণ করা লাগবে যেমন আল্লাহ তালা সুর আলী ইমরানে একশো সাতাশি নম্বর আয়তে বলেছেন বাদাউদিন্না শাহিত আলিম রাজিম সুর আলী ইমরানের একশো সাতাশিতে তিনি বলেছেন পূর্ব জমানা নবীদের যারা ওলামা ছিলেন তাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তালা বলছেন যখন আল্লাহ তালা যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তাদেরকে তিনি চুক্তি করিয়েছেন যে লাতু বা ইউনান না হুলিন নাস তোমার লোকদেরকে দিনের কথাগুলোকে সুস্পষ্টভাবে বলে যাবে প্রকাশ করবে এবং কৃষি লুকিয়ে রাখবে না বলা তার তুমু না দিনের কথাগুলো সবগুলো ঠিক মতো বয়ান করা বর্ণনা করে দেওয়া এটা ওলামা কেরামের দায়িত্ব এবং কেউ যদি এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দায়িত্বের হক আদায় না করে তাদেরকে আল্লাহ তালা অনেক বড় থ্রেট দিয়েছেন তাদেরকে আল্লাহ তালা শাস্ত্রীর কথা শুনিয়েছেন সুরাল বাকারার 
निश्चय ओ लोकगुलो जरा लुकिए रखे जा नाजिल कर सुस्पष्ट दिन कथागुलो के हिदायत कथागुलो के लोक दे के व्याख्या कर तरह से जा बोले दिए कितबर मध्य सेगल की जरा लुकिए रखे अर्थात ठीक मत लोक प्रचार करना प्रसार करना जी आलमगुल्लाहमुल्लाइन लोकगुल के आल्ला लानत करें एवं लानतकारीगण तक लानत करें आलेमगण जे परिमाण एलेम शिखल से एलेम कथा सुस्पष्ट भाव जो मुस्लिम उम्मा के ठीक मत ना पोछान सूझ सुविधा अनुजाई किस सुविधा जिंदाबाद तरीका चले जा तल्ला तला लानत करें प्रचंड क्षतिग्रस्त हो जा लानत कारीगण तक लानत कर लानत कारीगण कारा फिर स्थागन लुकिए रेखे पर रियल पजिशन ठीक रखारायदा कर रियल कर ठीक ना तर चेतना बोध होबा कर इसलाह कर भूल कर संशोधन करबाइनु आर लोकर का हक कथा तो ठीक मत बोले गल्लाह तला तर प्रति तर तबा के कबुल करब एवं तबा कबुल करी एवं दया मवाल अवश्य कबुल कर आलेम प्रति सांघातिक खबर आज हक कथा ना बोलें जी तब तुम्हरा रब्बानीन हो जाओ रब्बानीन पर्यायर मर्यादार आलिम हो जाओ जा तुम्हारा लोक देखे शिखाओ कित जा तुम्हारा लेखा पढ़ा करो तो रब्बानी कारा रब्बानी हम आलिम मान तीन रब्बानी आलिम सठीम चर्चा कर सठीक है सठीक ज्ञान जन है गुरुत्व सहकारे शिखबे और निजे से प्रैक्टिस कर निजे आम जिंदगी जो थे अल्लाह तला जन तौफिक दान करें ज्ञान चर्चा करी निजे दिन थे तीन नम्बर हमारा लोक दे सही उद्योगी होते तीन टाइम क्या कर ले रब्बानी हवा जाए तो रब्बानी आलिम हवा दरकार आल्ला जन सबाई के जैसे दिन दायित्व दिए तक आल्ला रब्बानी हार तौफिक दान करें जी ए दिन ज्ञान पोछान क्षटा मानुष के अनेक जरूरी सहबी के लक्ष्य कर तर माध्यम के बाल्यगु आन्नी वाला आया तुम्हरा जा शिखे अन्न दिखे पोछाओ एमक एक आयात हम पोछिए दाओ एर बक्तव्य के लोक दिखे पोछिए दाओ तीनी ठीक पोछिए दिल अनेक समय देखा जाए व्यक्ति पोछालो तरह जो व्यक्ति सुनल पर देखा जाए भलो कर बोझार चेष्टा कर लो मुसलमान 
কিছু জানা আছে সেটাকে যেখানে সুযোগ আছে পৌঁছে দেওয়ার কাজটা তাদেরও আছে পরে কিছু হাদিস আমাদের লাইনে আসবে আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাব শেখ আমরা বাকি আলোচনাটা ইনশাআল্লাহ বিরতির পরে শুনব দর্শক সময় সময় হয়ে গেলে একটা ছোট্ট বিরতি নেয়া কিছু করার মধ্যে আবার ফিরে আসব আমাদের সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবারও স্বাগতম ইমান আমলের আজকের এই পর্বে আমরা চলে এসেছি দ্বিতীয় সেগমেন্টে আমরা সরাসরি চলে যাব শেখের কাছে আমরা ইলম নিয়ে আলোচনা করছিলাম শেখ বারো কামনা ফেক দিনই এলিমের প্রচার প্রসারে যদি নিজেকে কিছুটা সক্রিয় রাখা যায় যেটা আপনি প্রশ্ন করেছেন যে যারা যত বড় আলিম হবে তার দায়িত্ব তো অনেক বেশি জি এবং তার সুযোগ আল্লাহ বেশি দিয়েছেন জি এবং তার আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা অনেক বেশি হবে জি আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দিন জি কিন্তু একজন মুসলিম হিসাবে সবারই কিন্তু যতটুকু এলিম কালাম শেখার সুযোগ আছে সুযোগ নেওয়া দরকার আবার শিখলে সেটাকে কিভাবে প্রচার প্রসার করা যায় আমাদের পরিবার থেকে শুরু করে আমাদের আত্মীয় স্বজন নিজস্ব অঙ্গনে এবং যেখানে যার যেখানে সুযোগ আছে এভাবে সুযোগ নেওয়া এই বিষয়ে একটি চমৎকার হাদিস সহিম মুসলিমের নবী করিম সাল্লাম বলেছেন মান দা ইলা হুদান কান আল্লাহ মিন আল আজরে মিথল উজুর ইমান ইত্যাবা আহু লায়ন কুসুদ আল কামিন উজুর হিম শাই আ যে ব্যক্তি কোনো লোকদেরকে কোনো ভালো পথের দিকে ডাকে ভালো কাজের দিকে ডাকে হেদায়তের দিকে ডাকে আহ্বান করে পৌঁছিয়ে দেয় উৎসাহিত করে তাকে তার কারণে সারা দিয়ে যে ব্যক্তি তাকে অনুসরণ করবে ভালো কাজটা করবে আল্লাহ তালা তাদের সমপরিমাণ নেকি সওয়াব এই ব্যক্তিকে দান করবেন আপনার জীবনে যদি আপনি দশজন লোককে ভালো কাজ দিকে নিয়ে আসতে পারেন ফর এক্সাম্পল নামাজ পড়ে না এরকম একজন দুইজন পাঁচজন দশজন লোককে আপনি তার পিছনে তাকে বুঝিয়ে শুনি আপনি তাকে নামাজি বানিয়ে ফেলেছেন আলহামদুলিল্লাহ এখন এই বাচ্চারা সারা জীবন যত নামাজ পড়বে সমপরিমাণ নেকি আপনি পেতে থাকবেন তাহলে আমি একলা আমার নেকি কতটুকুনি হবে এখন তো দশজনের সমপরিমাণ নেকি আমার যোগ হয়ে যায় তাহলে আমি কত বড় ধনী হয়ে যাব জি তাহলে এই যে এলেম শিখা এবং শিখানোর কাজটা আল্লাহ তালার কাছে এত পছন্দনীয় আর এলেম শিখা দিনে এলেম চর্চা না করা দিনের বিষয়ে জানতে কখনোই আগ্রহী না হওয়া অনেক বড় ক্ষতির কারণ এ বিষয়ে আজকে হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেন আর দুনিয়া মাল না দুনিয়া আসলে অভিশপ্ত দুনিয়া অনেক অভিশাপের জায়গা মাল উনুন মা ফিহা যা কিছু আছে সবগুলোর মধ্যে অভিশাপ আছে অ্যাকসেপ্ট ইল্লা ভিক্র আল্লাহ ওমা ওয়ালাহ ওয়ালিমান আউ মুতা আল্লিমান তবে আল্লাহ তালার দিকের আল্লাহ তালার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা এবং এই জাতীয় যা কিছু আছে এগুলোর মধ্যে কোনো অভিশাপ নেই এবং যারা এইগুলোর সঙ্গে লিপ্ত আছে তারা অভিশাপ থেকে মুক্ত আছে এবং আলিমান আহমতা আলিমান আলেম শিক্ষক হিসাবে যারা দায়িত্ব পালন করছেন আহমতা আলিমান যারা শিক্ষার্থী হিসাবে দিন চর্চা এগিয়ে আসছেন তারা অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবেন আর যদি কেউ এই দিনই চর্চায় লিপ্ত না থাকেন তাহলে নিশ্চিত তারা অভিশপ্ত অবস্থায় আছেন পৃথিবীতে পরিষ্কার হাদিস তাহলে এখানে কিন্তু আলেম ছাড়াও সাধারণ মুসলিমের তার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ আমরা দেখতে পাই এবং যারা এই এলেম শিখানোর কাজ করে সহিনীয়তে ফেখরাসের সাথে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য নিজের পদ পজিশন নেইম অ্যান্ড ফেমের দিকে না তাকিয়ে তাদের জন্য আল্লাহ তালা এত সুন্দর পুরস্কার রেখেছেন যারা দা ইল আল্লাহ যারা এলমে দিনের প্রচার প্রসারে লিপ্ত আছে তাদের কথা বলতে গেলে সহি একটা হাদিস এসেছে তিরমিজিতে যে ইন আল্লাহ মালাই কেতাহু আহলাসামাওয়াতল আরদ আল্লাহ এবং তার ফেরস্তাগণ আকার জমিনে যত মাখুল রয়েছে সবাই যত সৃষ্টি রয়েছে সবাই হাত্তার নম লাতাফি জহরিহা এমন কি পিপিলিকা যে তার গর্তে থাকে সে ও হাত্তাল হুত এমনকি পানিতে কোনো মাছ থাকলে লাইসাল্লুন আলাম আল্লিম ইন্নাসিল খাইর তারা সবাই রহমতের জন্য দরখাস্ত দেয় আল্লাহ তালার কাছে যে আল্লাহ যে লোকটি লোকদেরকে এত ভালো জিনিস শিখায় আপনি তার প্রতি দয়া করুন মায়া করুন রহমত করুন তাহলে এই কাজে আমরা কিভাবে শরিক হতে পারি সবাই চেষ্টা করা দরকার তাহলে এটা হলে এক নম্বর মৃত্যুর পরে জারি থাকবে আপনি এখন দেখুন ইমাম ইবনে ক্যাফির তাফসির লিখে গেছেন 
ইমাম বোখারি সহি হাদিসকে বোখারি থেকে কম্পাইল করে গিয়েছেন এইভাবে করে বড় বড় ইমামগঞ্জ বিশাল বিশাল কিতাব লিখে গিয়েছেন জি তাদের এই কিতাব আমরা পড়ছি এখনো পর্যন্ত জি আপনি চিন্তা করে দেখুন বোখারি মুসলিম প্রতিদিন কত লক্ষ মানুষ পড়ছে কত লক্ষ ছাত্র পড়ছে কত হাজার হাজার টিচার পড়াচ্ছেন জি এটা তারা নেকি পেতেই থাকছেন পেতেই থাকছে কত লক্ষ কোটি মানুষ পড়ছে এবং কেমন পর্যন্ত তারা পেতে থাকবে ঠিক তেমনি এই এলএম প্রচারের কাজ পড়িয়ে কিতাবপত্র লেখে বয়ান করে তার পাশাপাশি যারা এগুলো ক্ষেত্রে প্রচারের কাজে সহজ নাসার আহুবালা হয়েছে হয়তো তিনি এত পারেন না কিন্তু তিনি নাসার করেন তিনি প্রচার প্রসারের ভূমিকা রাখেন তিনি মাদ্রাসা বানিয়ে দিয়েছেন এই দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি স্কলারশিপ দিয়েছেন গরিব এতিমকে তিনি লেখাপড়া আর বানানোর জন্য ব্যবস্থা করে তার জিম্মাদার নিয়ে স্পন্সারশিপ করেছেন তাহলে এইভাবেও কিন্তু হতে পারে হ্যাঁ পারে আপনি কোনো ইসলামিক বই একজন ভালো কিতাব লিখেছে কিন্তু আপনি তাকে ফাইন্যান্সিয়ালি হেল্প করলেন এটা ছাপানোর জন্য ছাপানোর জন্য এটাও হয়ে যেতে পারে দ্বিতীয় যে কথা হাদিসি এসেছে ওয়ালাদিন সলিহিন তারাকা যে সে নিজে তার নিজ সন্তানগুলোকে রেখে গেছে যারা নেক সন্তান নেক সন্তান রেখে যাওয়া অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার নেক সন্তান যত আমল করবে সে যদি ইচ্ছে একটু দোয়া করে আরও বেশি সব হবে পিতা দোয়া যদি নাও করে পিতা মাতার ভূমিকা ছিল তাকে নেক সন্তান বানানোর জন্য এবং সে পৃথিবীতে অনেক নেক কাজ করে যাচ্ছে তাহলে পিতা মাতার এই কন্ট্রিবিউশনটাকে আল্লাহ তালা তার ছেলের এই পুরো কাজের সব অটোমেটিক্যালি পিতা মাতাকে দেবেন আচ্ছা কারণ এই নেক সন্তানকে নেক বানানোর জন্য তারা যে কন্ট্রিবিউট করেছে তারা তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তারা যে তাকে গড়ে তোলার জন্য কষ্ট করেছেন পরিশ্রম করেছেন খেয়াল করেছেন এটা বিশাল ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে তাদের এটা এই জন্য তারা কবরে থেকে এই নেক সন্তানের সমস্ত নেক আমলের অংশী হয়ে যাবেন অংশীদার হয়ে যাবেন তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝি যে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আমরা কী রকম নেকার বানানোর চেষ্টা করা দরকার অনেকের টার্গেট আছে আমাদের ছেলে মেয়েরা অক্সফোর্ডে ক্যামব্রিজে পড়বে জি বড় বড় ডিগ্রি হবে কেউ ডাক্তার হবে কেউ ইঞ্জিনিয়ার হবে তো এগুলো সবারই থাকে ভালো এগুলো শরীয়তে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু এগুলোর চেয়েও কি কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল দিনদার বানানো চরিত্রবান বানানো অবশ্যই নামাজি বানানো কোরআন শেখার কাজ করা এবং সেই জন্য তার চরিত্র গড়ে উঠে একজন ভালো মুসলিম হিসাবে কতটুকু আমরা চেষ্টা করেছি এটা কিন্তু আমরা প্রচণ্ড কষ্ট পাবো কে আমাদের দিন মানসিকভাবে আমরা পর্যুদস্ত হয়ে যাব যে হাইরে আমাদের সন্তানকে আমরা অনেক লেখাপড়া শেখালাম কিন্তু দিন শেখালাম না দিন শেখালাম না আমাদের এখন কিন্তু অনেক বড় বড় শিক্ষিত লোকজন আছেন ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার যারা পাঁচ অক্ত নামাজের সাথে জড়িত আছেন তারা কিন্তু মানে দুটাই লোকাল এবং পরকাল দুটাই আছে তারা কাজ করছে অ্যাবসলিউটলি জি এই জন্য দিনকে শোনা দুইটার মধ্যে সমান নয় যে দুইটার মধ্যে দেখতে হবে কোনটার গুরুত্ব আল্লাহর কাছে বেশি জি সেটার গুরুত্ব আমি বেশি দিতে হবে সেটাই কিন্তু আল্লাহ আমাকে এলাউ করেছেন আমি তাকে ডাক্তার বানাতে পারি জি ইঞ্জিনিয়ার বানাতে পারি ইটস দ্যাট নো প্রবলেম ইনশাআল্লাহ জি কিন্তু আমাকে মনে করতে হবে এটার চেয়ে আল্লাহ বেশি চান আমি তাকে দিনদার বানাই আচ্ছা সেটা যদি হালকা হয়ে যায় জি তাহলে কিন্তু আমরা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব সন্তানগুলোকে কিভাবে দিনদার বানানো দরকার এ ব্যাপারে আমাদের একটা হাদিসে গাইড করেছেন রসুল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লাম মুরু আউলা তাকুম বি সলা আহম আবনা ওসাব আসেনি সন্তানদেরকে নেক সন্তান বানানোর জন্য তাদেরকে নামাজ শিখেই ফেলো যাতে সাত বছর বয়সে কীভাবে নামাজ পড়তে হয় তারা এটা শিখে ফেলে মিনিমাম আচ্ছা আমাদের বেসিক নিয়মটা শিখে ফেলে সাত বছর বয়সে সাত বছর কিছু প্র্যাকটিস করানো শুরু করো হয়তো কোনো কোনো সময় মিস করে ফেলছে ফাইন কিন্তু তারা নামাজ এখন ধরে ফেলেছে শিখে ফেলেছে অদ্রেবুহম আলহিয়াহম আপনার আসন আর দশ বছর হয়ে গেলে শাসন করে হলেও নামাজ পড়াও যে তারা এখন নামাজ পড়ছে হ্যাঁ আর যেন বাদ না দেয় জি ও ফার কোবাই নাহম ফিল মেদাজিয়া আর যে সুন্দর তারবিয়া দিয়েছেন তিনি যে তাদেরকে আলাদা বিছনায় শোয়াও একই বিছনায় তাদেরকে শুয়ে এক বিছনায় যদি হয় তাহলে দুটো আলাদা কম্বল দিয়ে দাও কমপক্ষে আমাদের ছোটোখাটো এখানে বাড়িঘর বাসা হওয়ার কারণে আর তাদের জন্য অন্তর থেকে আল্লাহ কাছে দোয়া করতে হবে রব্বানা হাবলা না মিন আজুয়া জেন আদুরাইয়া করাত আয়ুন ও যে আল্লাহ আলী মুত্তাকিনা ইমামা হে আল্লাহ আমাদেরকে এমন সন্তান সন্ততি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল হওয়ার কারণ হয়ে যায় আর আমাদের সবাইকে মুত্তাকিদের সামনের কাতারে রাখুন 
তাহলে সন্তানের জন্য এরকম তামান্না করা খুব দরকার তাহলে গেলে দুই নম্বর জি তিন নম্বর আসলো ও মোসাফুন ওয়ার রাসাহু মোসাফ বলা হয় কোরআনের কপিকে আচ্ছা কোরআন যে ছাপানো হয় কোরআন তো একটাই পৃথিবীতে জি আল্লাহ একটা কোরআন নাযিল করেছেন জি এই যত কিছু আমরা দেখি সবগুলো হচ্ছে কপি জি তো আরবরা এভাবে বলে না আমাকে কোরআনটা দেন তো দেখি এটা আরবরা বলবে না আচ্ছা তারা বলবে হ্যাঁ তিনি মোসাফ মোসাফ মানে হচ্ছে কোরআনের কপি কপি আমাকে একটা কোরআন কপি দাও হ্যাঁ আল্লাহ তো 100টা কোরআন নাযিল করেন না একটা নাযিল করেছেন জি জি তো এইটাকে মোসাফ বলা হয় যে ব্যক্তি এই কোরআনের কপি এই ওনার জমানায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জমানায় কাগজ আবিষ্কার হওয়ার আগে বা ছাপাখানা আবিষ্কার হওয়ার আগে জি কোরআনের কপি কিন্তু এরকম সস্তায় সহজে কিনতে পাওয়া যেত না জি হাতে লিখতে হতো কষ্ট করে করে পুরো পুরোটা হাতে লিখতে পুরো কত কষ্টকর কত কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল জি ওই সময় কোরআনে একটা কপি রেখে যাওয়া কত মানুষের একটা নিয়ামত ছিল জি এখনো যদি আমরা জন মসজিদে বিভিন্ন জায়গায় অথবা গরিব লোকদেরকে আমরা কোরআনের কপি দিয়ে তারা কিনতে অসুবিধা হয় এটার মধ্যে ওখানে খাইর বরকত আছে কারণ কোরআন হচ্ছে মুসলমানদের দৈনিক তেলাওয়াতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কিতাবটা এবং এটাকে বোঝার জন্য চেষ্টা করা কোনো কোনো ওলামায় কারাম বলেছেন যে এই কোরআন শুধু আরবি কোরআনটাই এখানে নয় এটার দ্বারা আসলে কোরআন বোঝার জন্য ইসলামের অন্যান্য শাস্ত্রগুলোকে এখানে আমরা উল্লেখ করতে পারি হাদিস ফেখার কিতাব সিরাতের কিতাব আকিদার কিতাব মাসালা মাসাইলের কিতাব ইত্যাদিগুলোকে যদি সাপ্লাই দেয় তাফসির আছে তাফসির জি এই জাতীয় তাহলে এক্ষেত্রেও ওই সেই নেকিটা পেয়ে যাবে যে উনি এগুলো ব্যবস্থা করে গেলেন বিলি বন্টন করে দিয়ে গেলেন তিনি মরে গিয়েছেন কবরে লোকেরা পড়ছে 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 কবরে তিনি শুয়ে শুয়ে পেতে থাকবেন আচ্ছা তাহলে এটাও একটা ভালো কাজ এটা আর ধরনের সদকা জারিয়া এবং এলিমের কাজ একসঙ্গে হচ্ছে চতুর্থ হচ্ছে মসজিদুন বা না হো যে কোনো মসজিদ যদি কেউ নির্মাণ করে গিয়ে থাকেন কেউ কোনো সময় আসে আর দেশে কিছু ধনী লোক আছে আমাদের দেশে করেছে একটাই একলা মসজিদ বানিয়ে দিয়েছেন জি সেটা যদি কেউ পারে তো ভালো কথা অনেকে আমরা নিজেরা একটা একলা মসজিদ বানাতে পারবো না জি আমাদের সামর্থ্য নেই সামর্থ্য নেই কিন্তু আমরা যে একটা মসজিদ নির্মাণ কাজে সহযোগিতা করি একটা ভালো অ্যামাউন্ট দিয়ে জি আমরা কিন্তু এই এই হাদিসের আন্ডারে পড়ে যাব যে মসজিদ বানালে আল্লাহ তালার কাছে এই মসজিদে যতদিন থাকবে পৃথিবীতে জি মানুষ নামাজ পড়বে এবাদত করবে যে কাজ কালম কালম শিখবে জি আমরা কবরে এই সমপরিমাণ নেকি পেতে থাকব আর মসজিদ নির্মাণ করা এটা একটা ইমানের লক্ষণ আচ্ছা একটি ব্যক্তির ইমান মসজিদের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে আছে এ বিষয়ে আমরা শুনেছি কোরআনে পাকে সুরা আঠারো নম্বরে সুরা তাওবার আঠারো নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলেছেন নিশ্চয়ই মসজিদ নির্মাণ করে শুধু ওই লোকগুলো যারা সত্যিকার ভাবে আল্লাহর প্রতি ইমান আনে এবং আখরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং যারা নামাজ কায়েম করে যারা জাকাত দেয় আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না এই লোকগুলোর দ্বারা এই মসজিদ নির্মাণ করা সম্ভব তো এটাও আমরা কেমতের দিন পাব যে মসজিদ বানানো মসজিদ নির্মাণ করা মসজিদের মেনটেন্স করার কাজেও যদি আমরা কন্ট্রিবিউট করি ইনশাআল্লাহ এটা জান্নাতে যাওয়ার জন্য কারণ হবে এবং আমরা হাজির শুনেছি মান বানা মসজিদান মিসলাহু ফিল জান্না কেউ যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোনো মসজিদ বানায় আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাহলে আল্লাহ তালা ওই রকমই একটি ঘর তার জন্য জান্নাতে বানাবেন মসজিদের সঙ্গে ওলামা কেরাম বলেছেন যে মসজিদের সহযোগী যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেটা হচ্ছে মাদ্রাসা জি দিন শিখার দিন চর্চা করার জন্য এক সময় ছিল নবী করিম সাল্লাহ জামানায় মসজিদের দিনের প্রতিষ্ঠান ছিল ওইটাই ছিল ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে আরও ব্যাপকভাবে ফ্যাসিলিটি সহকারে মাদ্রাসাগুলো যেগুলোকে নির্মাণ করা হয়েছে এবং যেখানে দিনের জ্ঞান অর্জন করে ওলামা তৈরি হয় এগুলো এই ধরা যায় যে এগুলো বানালেও আল্লাহ তালার কাছে তার জন্য জান্নাতে ঘর তৈরি হয়ে যাবে এরপরে আমরা আসি পঞ্চম বিষয়টি হাদিসে বলা হয়েছে বাইতুন লিবনে সাবিলে বা না হোক যে কোনো মুসাফির যে যেন মুসাফির খানা তৈরি করেছে আমরা মুসাফির খানা শুনেছিলাম আমরা নিজের কারণে দেখি দেখিনি কিন্তু একসময় ছিল মুসাফির খানা যখন পৃথিবীতে এই জাতীয় হোটেলের ব্যাপক প্রচলন ছিল না ছিল না তখন মুসাফিররা পথিকরা যখন পায়ে দলে হেঁটে অথবা জানোয়ারে 
সবার হয়ে এক দেশ থেকে আরেক দেশ এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে যেত এমনকি হজের সময় যারা দূর দূরান্ত থেকে হজ করতে আসতো তাদের জন্য একটু বিশ্রামাগার যেটা বানানো হতো এটাকে মুসাফির খানা বলা হতো এই কনসেপ্টটা আরব দেশে ছিল এখন অবশ্য আমাদের এই সোসাইটিতে মনে করেন ব্রেক আছে জার্নি ব্রেক তাই না সার্ভিস স্টেশন সার্ভিস স্টেশনগুলো আছে কাজে এই এগুলো আমি পেয়ে যাচ্ছি কিন্তু ওই সময় তো ছিল না তখন একটা প্রতীকের জন্য একটু পানি পাওয়া বা খাবারের একটু ব্যবস্থা হওয়া একটু বিশ্রাম নেওয়া একটু হ্যাঁ ওগুলো পাওয়া যেত না সহজে তো এগুলো উৎসাহিত করলেন তিনি যারা এরকম তৈরি করবে আল্লাহ তালা তাদের জন্য এবং তারা ফ্রি সার্ভিস দেবে লোকদেরকে আল্লাহ তালা তাদেরকে আসে রাথে যতদিন দুনিয়াতে এগুলো থাকবে তারা কবরে শুয়ে শুয়ে পেতে থাকবে এটা একটা সুন্দর কনসেপ্ট ছিল পরবর্তী পর্যায়ে কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রে এগুলো বেশ নির্মাণ করা হয়েছিল অনেক বিশেষ করে হজ কাফেলাগুলো যখন যেত কোন কোন রুটে তারা যাবে ওই সমস্ত রুটে এগুলোকে তৈরি করে রাখা হতো এরপরে আসলো ছয় নম্বরে নাহরুন আজরাহ যে যদি কোনো পানির কোনো ক্যানাল কোনো খাল জাতীয় কিছু প্রবাহিত করে দেয় যেখানে পুকুর নাই পুকুর খুঁড়ে দিল দিঘি খুঁড়লো আমাদের এক সময় অনেকগুলো দিঘি খনন করা হয়েছে পানি সাপ্লাই দেওয়ার জন্য আজকালকার জামানায় অবশ্য নলকূপ ডিপ টিপ অয়েল এই জাতীয় আফ্রিকায় অনেক দেশে যখন পানি খরা থাকে ওই সময় অনেক খুব বেশি গভীর করে যেটা ওগুলোকে খরা হয় এবং আপনারা দেখেন অনেক চ্যারিটি অর্গানাইজেশন থেকে আমরাও করছি বিশেষ করে যেসব খরা লাইক আফ্রিকার বিভিন্ন ইয়েগুলোতে সোমালিল্যান্ডে ওয়াটার প্রজেক্ট আছে সেগুলো হচ্ছে কাজ ওখানে ডিপ বোর টিউবওয়েল বলে এটাকে বোর টিউবওয়েল অনেক নিচে মেশিন দিয়ে অনেক নিচে থেকে তারপর পানি ওঠানো হয় পরিষ্কার পানি এটা যে পানি প্রবাহিত করার ব্যবস্থা করে দেওয়াটা অনেক বড় নেকির কাজ আচ্ছা এটাও যতদিন মানুষে পানি খেতে থাকবে যত মানুষই খাবে সেই লোক যে দেবে তার এই নেকি লেখা হচ্ছে মৃত্যুর পরে কন্টিনিউ করবে তিনি আরেকটি হাদিসে এই লাইনে বলেছেন মান হাফারা রুমা তান ফালাহুল জান্না যে ব্যক্তি রোমা খনন করলো রোমা বলা হয় বড় কূপ খনন করবে কুয়াগুলো আমাদের দেশে কুয়াগুলো কিন্তু একটু চিকন ছোট চিকন আমি আরব দেশে কুয়া দেখেছি বেরে ওসমান যেটা ছিল মদিনা এখন আর নাই ওটা অনেকটা ইয়ে হয়ে গেছে মানে তার ব্যাপ্তি হবে যে এই রুম দেখেছেন তার চেয়ে অনেক বড় জি আমি ইন্ডিয়াতে দেখেছি জি মাদ্রাজ আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে এরকম খুব বড় বড় এবং ওখানে মানুষ কি করতো এই সিঁড়ি আছে কারণে কবরে শুয়ে সে মানুষ প্রচুর পরিমাণ নেকি ভাবে এই বিষয়ে আরেকটি হাদিস এসেছে সেটা হলো বনি রেফার লোকের নামে একটি কবিলা ছিল সেখানে একজন লোকের একটি ছোট্ট তার এলাকায় নিজস্ব জমির ভিতরে ছোট্ট ঝর্ণার মতো ছিল সেখান থেকে পানি উঠত নিয়মিত এবং তিনি ঘেরাও করে দিয়ে কুয়ার মতো করে রেখেছেন এবং আশেপাশের লোকেরা এসে তার থেকে পানি খরিদ করে নিয়ে যেত আচ্ছা যে এক মনে করেন টিন পানি অথবা এরকম একটা সাইজের যে সেটা নেওয়ার জন্য এই পরিমাণ খেজুর মুদ পরিমাণ খেজুর আচ্ছা এতগুলো খেজুর দিলে অতটুকু খেজুর এইভাবে করে তিনি বিক্রি করতেন বিক্রি করতেন তিনি মুসলিম ছিলেন তো নবী করিম সাল্লাম তাকে গিয়ে বললেন তাবেহা তুমি এই যে পানি বিক্রি করছো তুমি যে তার চেয়ে বরং আমাকে এটা দান করে দাও আমি এটাকে ফি সাবির ওয়াক্ফ করে দেই জি এই কাজটা তুমি যদি করতে পারো তাহলে তুমি কিন্তু জান্নাত পেয়ে যাবে আচ্ছা তোমার জান্নাত নিশ্চিত হয়ে যাবে আচ্ছা তো লোকটি বললো ইয়া রাসুল আল্লাহ লাইস আলী ওয়ালা আলী আলী গাই রে হাইয়া রাসুল আল্লাহ আমি একজন গরিব মানুষ আমার পরিবারের এবং আমার একমাত্র ইনকাম সোর্স এটা এখান থেকে যা আসে এটা দিয়ে আমরা খাই করি মানে এটা যদি আমি হিসাব দিয়ে দেই আমার পরিবারের জন্য কিচ্ছু থাকলো না আর আমার কোনো ইনকাম নাই আচ্ছা তিনি চট করে এসে অনেক দামে 
কিনে ফেললেন পঁয়ত্রিশ হাজার দেড়হাম দিয়ে কিনলেন ওই সময় ওই সময় পঁয়ত্রিশ হাজার দেড়হাম মানে রৌপ্য মুদ্রা কম না অনেক টাকা ভেরি বিগ অ্যামাউন্ট কারণ এই বেচারা যাতে করে তার কিছু একটা অ্যাসেট তৈরি হয়ে যায় তিনি তাকে সেভাবে দিয়ে দিলেন এসে বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ সাল্লা আলি সাল্লাম আমি তো এটা খরিদ করে ফেলেছি আমি এটা ওয়াকফে করে দেব আচ্ছা যা আলু লিফি হ্যাঁ মা যা আলতাহ লাহ কিন্তু কথা আছে একটা তার জন্য যে ওয়াদা করেছেন তাকে যে সুসংবাদ শুনিয়েছেন আমি যদি দান করি সেটা কি আমার জন্য হবে জি তা কলা না তিনি বললেন অবশ্যই তোমার জন্য তাই হবে তুমি যখন এই কাজ করবে তখন তিনি বললেন কাজা আলতুহা ফিল মুসলিমি আমি এটা মুসলমানদের জন্য ওয়াকফে করে দিলাম সবার জন্য চ্যারিটি হয়ে গেল ওইটা তাহলে এইভাবে কূপ খনন করা এই জাতীয় পানি প্রবাহিত করা বিশেষ করে আমরা আফ্রিকায় যখন দেখি খরার মুহূর্তে যে গ্রামকে গ্রাম গোটা ডিস্ট্রিক্ট সমস্ত মানুষ মরে যাচ্ছে পশুগুলো তো অনেক আগেই মরে গিয়েছে এবং আপনারা চ্যারিটি আছে যে তারা নিয়ে যাচ্ছে রাঁচি তাতে অনেকগুলোই মরে গেল মরে গেল পানির তালাশে জি তো কাজে এরকম আপিল যখন আসে আমাদের সবাই এমন দান খরাত করল যখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন জীবন দশায় আছেন মৃত্যু মুখে পতিত হওয়া অবস্থায় নয় একেবারে রোগে একেবারে ক্যান্সারের খবর হয়ে গেছে আল্লাহ মাফ করুন আমি যে সব দিয়ে দান করে দিয়ে দেই ওইটাও আল্লাহ কবুল করবেন কিন্তু সুস্থ অবস্থায় দান খয়রাত করাটা বড় অ্যামাউন্টে ভালো কাজে আল্লাহ রাস্তে দান করে দেওয়াটা অনেক বড় বেশি কল্যাণের অধিকারী ওই অবস্থায় যে ব্যক্তি এরকম কোনো সদকার জারিয়ার কাজ করে যায় যেটা তার মৃত্যুর পরে মানুষ ব্যবহার করে থাকে যেমন রাস্তা করে গেলো পুল বানিয়ে গেলো যে কোনো মানুষকে গরিব মিসকিনকে ঘর বাড়ি বানিয়ে দিয়ে এগুলো যে কোনো ধরনের যেগুলো আগে উল্লেখ করা হয়েছে এগুলো সহকারে অ্যানি জেনারেল কজে এভাবে যদি গরিব মিসকিনকে এবং আল্লাহ রাস্তায় জনকল্যাণে যদি এরকমভাবে দিয়ে যায় তাহলে যতদিন মানুষ এটা ব্যবহার করবে ফায়দা নেবে ততদিন তিনি কবর শেষে শেয়ে নেকি পেতে থাকবে সবাই চেষ্টা করি যে মৃত্যুর পরে যেন আমার নসিবে কিছু নেক আমল কন্টিনিউসে জুটতে থাকে তার জন্য আমরা কিছু করে যাই যে খাতগুলো এসেছে আমরা আবার একটু মনে করে দিই জি হ্যাঁ প্রথমে কি আসলো প্রথমে আসলে ইলম এলম জি দিন এলমের প্রচার প্রসারে শিক্ষা শেখানোর কাজে ব্যস্ত থাকা দুই নম্বরে আসলো মসজিদ মুসাফির খানা তৈরি করে দেওয়া ছ নম্বরে এসেছে পানির কূপ কূপ অথবা খাল এই জায়গায় কিছু প্রবাহিত করা আর সাত নম্বরে এসেছে দান খারাপ করা যেটা সদকা জারিয়া হিসাবে তার মৃত্যুর পরে কন্টিনিউ করবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন শেখ চমৎকার আলোচনার জন্য আপনার ধন্যবাদ আপনি সবসময় খুব চমৎকার আলোচনা করেন জন্য শেখ আমরা আপনার কাছ থেকে আজকে জানলাম সাতটি বিষয় অ্যাকচুয়ালি তিনটি বিষয়ই অ্যানালাইসিস হয়ে এটা সাতটি বিষয়ে চলে এসেছে যে যে কাজগুলো আমাদের জান্নাতকে পাওয়ার জন্য রাস্তাটাকে প্রসারিত করে দিব শেখ এরকম তো অনেক সৎকার জারিয়া আছে যেগুলো গুনার কাজ যে কাজগুলো করলে সেই কাজগুলোতে আমরা মৃত্যুর পরও ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকব আপনি যদি এখন বিপরীতে এই বিষয়টা নিয়ে একটু আলোচনা করেন ঠিক বলেছেন যেভাবে নেক কর্ম মানুষকে মৃত্যুর পরেও তার সব বাড়াতে থাকে ঠিক তেমনি কেউ যদি কোনো অপকর্মের দ্বার উন্মোচন করে যায় 
অপকর্ম দরজা খুলে যায় লোক দেখে একটা ব্যাড প্র্যাকটিসে ঢুকিয়ে দিয়ে যায় এরকম কোন প্রজেক্ট হাতে নাই তাহলে যতদিন এই গুনার কাজ পৃথিবীতে লোকেরা চর্চা করতে থাকবে ততদিন সে তত সেই পরিমাণ তাদের গুনা পরিমাণ তার আমল নামে যোগ হতে থাকবে তাহলে একসময় দেখা যাবে যে তার নেকির পাল্লাটা যত ছিল কেমত আসতে আসতে ডে অফ জাজ আসতে তার গুনার পাল্লাটা সেরকম ভারী হয়ে যায় হতে থাকবে এবং সে যতটুকু তার জীবন নামায় নেকি করলো সেটা তখন আর তার কোনো কাজেই আসবে না ওই যে মান দা ইলা হুদানের যে হাদিস এসেছে সেখানে ওই হাদিসেই এসেছে মান দা ইলা দলাল আতিন যে ব্যক্তি গোমরাহি রাস্তার দিকে মানুষকে ডাকলো জি যত লোক তার ডাকে সারা দিল জি দিয়ে তারা এই গোমরাহিতে লিপ্ত হলো পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হলো গুনার কাজে লিপ্ত হলো তাদের সম পরিমাণ গুনা তার কাঁধে ঢুকতে থাকবে এতে করে যারা নিজেরা গুনা করলো তাদের গুনার কোনো কমতি হবে না আল্লাহ আমাদের সেই ধরনের কাজ থেকে হেফাজত রাখুন আমি আমরা সেটাই চাই শেখ আমরা চলে যাই আমাদের ইমেলে অনেকগুলো প্রশ্ন এসেছে দুঃখিত আমরা এক এক করে আমাদের চলে যাই তারপর আমরা পরবর্তী সেগমেন্ট ইনশাল্লাহ দুঃখিত প্রশ্ন নেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আমরা যদি রাস্তায় কোনো ভাই জানতে চাইছেন রাস্তায় যদি কোনো পয়সা পাই তাহলে সেই পয়সাটা আমরা কি করব এই পয়সাটা যদি খরচ করি তাহলে এটা হালাল হবে কি না কি করা উচিত বিস্তারিত জানতে চাইছে বারাকালাফিক এটা অনেক সময় প্রশ্ন আসে এরকম হয়ে যা রাস্তা কারে কিছু পয়সা করি পাওয়া যায় তাহলে এই টাকাটা নিজের জন্য খরচ করা আসলে শরীর সম্মত নয় হ্যাঁ আইডিয়াল হলো যদি এমন কোনো সম্ভাবনা থাকে যে মালিককে পাওয়া যেতে পারে জি বা মালিক ঘুরে আসবে তাহলে রেখে দেওয়া দরকার কোনো কোনো ফোকাহারা বলেছেন ছয় মাস নিজের কাছে রেখে দেবেন জি যদি সম্ভাবনা থাকে জি ফিরে আসতে পারে সেই কোনো সময় আর যদি এরকম কোনো সম্ভাবনা না থাকে আদৌ জি তাহলে এই টাকাটা দিতে হবে ফি সাবিল অ্যানি চ্যারিটির কাজে আচ্ছা গরিব মেশিনকে হতে পারে মসজিদ মাদ্রাসা হতে পারে রাস্তাঘাট নির্মাণে হতে পারে এনি হয়ার আপনি দেন দান করতে পারেন এবং আপনি নিয়ত করবেন যেই ব্যক্তির টাকা যেই ব্যক্তির পয়সা আল্লাহ তালা তুমি তাকে সব পৌঁছিয়ে দাও এটা যদি মুসলিম হয় তাহলে তো বুঝলাম সব পাওয়া গেলে নন মুসলিম হলে কী সব পাবে তাহলে আমরা থেকে শেখ বুঝলাম যে এটা নিজের জন্য খরচ নিজের জন্য খরচ করা যাবে না এটা আপনাদের চ্যারিটি করতে হবে অথবা অপেক্ষা করতে হবে এটার মালিকের জন্য যদি মালিক আসে সেই সম্ভাবনা যদি থাকে আমরা যদি এটা শুনছি ভাই বলতে চাচ্ছেন আমার হজের পয়সা যদি আমার বোন দিয়ে দেয় এবং আমি যদি হজ করে আসি এবং পরবর্তীতে যদি অল্প অল্প করে আমি আমার বোনকে সেই হজের টাকাটা ফেরত দিয়ে দিই তাহলে আমার এই হজ হবে কি না ওকে এখানে প্রশ্নটা উনি বিস্তারিত বলেছেন জেনারেলি লোকার যে প্রশ্ন করে যে ঋণ করে হজে যাওয়া যায় কি না সোজা কথা এটাই জি পরবর্তী সময়ে ঋণটা পরিশোধ করা যাবে কেন উনি বিস্তারিত বলেছেন যে উনি ওনার বোন হ্যাঁ বুঝতে তিনি সামর্থ্য বোন তিনি দিতে যাচ্ছেন উনি নিয়ে করতে পারবেন কি না এবং পরবর্তীতে তিনি ফেরত দিয়ে দিলে এটা ঠিক আছে কি না কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু লোকেরা সবসময় ভুল ধারণা থাকে যে ঋণ গ্রসটা ঋণ করে হজে যাওয়া ঠিক না এই কথাটার সঙ্গে এটা কন্ট্রাডিকশন হয় কি না তো ঋণের দুটো দিক আছে একটা হলো যে আপনি অনেক ঋণগ্রস্ত আছেন সেগুলো শোধ না করে আপনি হজে যাওয়ার চিন্তা করছেন লোকেরা আপনাকে তারা দিচ্ছে বা তারা তাদের টাকার জন্য আপনাকে প্রেশার দিচ্ছে তারা কষ্টে যাচ্ছে আপনার আপনার কোনো খবর নাই যেটা আপনি এগুলো বাদ দিয়ে হজে যান এই রকম ক্ষেত্রে ওলা মাকেরা নিষেধ করেছেন আচ্ছা কিন্তু তার অর্থে এই নয় যে আমি বোন হয়েছে ভাই হতে পারে বা আমার বন্ধু বান্ধব আছে কিছু দিন আমার আছে কিন্তু তারা আমাকে তারা দিচ্ছে না দেবে না তারা কনসিডার করবে এবং এটা ইজ নট এ ভেরি হিউজ অ্যামাউন্ট এবং এটা দেওয়ার আমি পারবো আমার সক্ষমতা আছে আমার কনফিডেন্স আছে এই অবস্থায় আমি হজ করতে যেতে পারি ঋণ করেও অসুবিধা নাই আচ্ছা চমৎকার আশা রাখি ভাই আপনি আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়ে গেছেন আমাদের হাতে সময় আর এক মিনিট আছে এই সেগমেন্টে শেখ বোনের প্রশ্নটা আমি বলে ফেলিস তিনি বলতে চাচ্ছেন যে হেচিমসি ছাড়া আরও যে হালাল মিট আমরা বাজার থেকে কিনি এটা খাওয়া হালাল হবে কিনা বা এটা ব্যবহার করা ঠিক হবে কিনা 
হালাল তো দুই রকম আছে একটা হেচ এম সি একটা নন হেচ এম সি হেচ এম সিটা হলো যে তারা উইদাউট স্টান স্টানিং প্রসেস ছাড়া জবাই করে স্টান হচ্ছে জানুয়ারকে জবাই করার আগে ইলেকট্রিক শক বা যে কোনো তরিকায় তাকে একরকম বেহুশ করে ফেলানো জি তারপরে তাকে জবাই করা এটা যারা হিউম্যান কি বলে যে অ্যানিমাল রাইট নিয়ে যারা মুভমেন্ট করে তারা বলে জানুয়ারি কষ্ট কম হয় কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা আপত্তিকর আর জবাই করার যেটা কষ্ট ধার ধারালো ছুরি দিয়ে এটার কষ্ট অনেক কম ইলেকট্রিক শকের এই কষ্ট থেকে আচ্ছা এটা সায়েন্টিফিকলি এবং ল্যাবরেটরিতে প্রমাণিত হয়েছে আচ্ছা এবং সহি মাসাল আসে জানুয়ারকে জবাই করার আগে কোনো কষ্ট দেওয়া যাবে না জবাইয়ের কষ্ট আল্লাহ মাফ করবেন কিন্তু এর আগে কষ্টটা আল্লাহ মাফ করবেন না আচ্ছা ঠিক আছে সেই কাজটা করা হয় যখন ইলেকট্রিক শক দেয় তো নন হেচ এম সি হেচ এম সি ছাড়া বাকি যে হালালগুলো আছে হালাল তারা হালাল বলে মানে তারা জবাই করেছে ঠিকই জি কিন্তু ওখানে ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়েছে আচ্ছা এই জন্য এটা ব্যাপারে আপত্তি আছে আচ্ছা পরিষ্কার হারাম কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন কিন্তু মেজরিটি ওলামারা এটাকে পরিষ্কার হালাম হারাম মর বলেন না অনেকে এটাকে মাকরু বলেন আচ্ছা কারণ যে ইলেকট্রিক শক দেওয়ার কারণে কষ্ট হয়েছে এই কারণে এটা মাকরু হয়ে গেছে তো মাকরু হলে খাওয়া যায় কিন্তু একটু আপত্তি চলে আসে আচ্ছা ঠিক একদম কমপ্লিট হারাম না আমরা চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ এইচ এম সিটা খাওয়ার জন্য ইনশাল্লাহ শেখ সময় আগে থেকে একটা বিরতি নেওয়া দর্শক চলে যাবো একটা ছোট্ট বিরতিতে কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে আসবো আমাদের সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবারও স্বাগত ইমান আমলের আজকের এই পর্বে আমরা আলোচনা করছিলাম হালাল বিরতির আগে বলছিলাম যে আসল ম্যাটার হচ্ছে যে স্টান করা না নন স্টানটা জি তো যেটা স্টান করা হয় না ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয় না সেটাই হলো একদম পিওর হান্ড্রেড পারসেন্ট হালাল জি আমার মার্কেটে আরেকটা আছে হালাল সেটা স্টান করা হালাল আচ্ছা তো ওই যে স্টান করা হালালটার ব্যাপারে কিছু কিছু আলমের ফতু আছে যে এটা জায়জ আছে ঠিক আছে জি কিন্তু অনেক আলমরা মনে করেন যে যদিও এটা হারাম নয় কিন্তু জানোয়ারকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে বিধায় এইটা কিছু মাকরু পর্যায়ে পড়ে যায় এই জন্য এটা অ্যাভয়েড করা উচিত আর তিন নম্বর আরেকটা আছে টোটালি হারাম সেটা তো হলো যে জবাই করা হয় নাই জি যেটা মানে অবশ্যই মেনলি ইয়ে করে যেগুলো তারা যে তরিকা স্লটার হাউজ করে করে থাকে সেটা জবাই করা হয় না জি তো কাজে তিন লেভেলের তিন পর্যায়ে আমাদের গোষ্ঠ আছে এর কোম্পানি কোনটা সেটা তো আমরা ঠিক না আমাদের কনসেপ্টটা বোঝা দরকার জি একটা কনসেপ্ট হলো স্টান করা হবে না আচ্ছা স্টান করা মানে ইলেকট্রিক শক দেওয়া শক দেওয়া হবে না যেমন সে এখানে সবাই জবাই করে দিই আরেকটা ব্যাপার এখানে যেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ব্লেডের মাধ্যমে লাইক রেলের মধ্যে হান্ড্রেডস অফ চিকেন যাচ্ছে বা আপনার ল্যাম্প বা ইয়ে যাচ্ছে আর ব্লেডের মাধ্যমে তাদের ন্যাকটা কেটে দেওয়া হচ্ছে ওইটাকেও হালাল বলা হচ্ছে এটা কতটুকু হালাল হচ্ছে এটা নিয়েও বেশ কন্ট্রোভার্সি আছে এটা এখন একমত হন নাই সবল আমরা ইচ ওয়ানকে বিসমিল্লা পড়ে আলাদা করে জবাই করা জি এটা শিওর হওয়া দরকার মেশিন হতে পারে কিন্তু একজন আমরা অডিও ক্যাসেটের কথা শুনেছি যে সাউন্ড বিসমিল্লা বিসমিল্লা চলতে থাকে আর সম্মানে কাটা হতে থাকে তো মেশিনের কথাটাকে ওলামায়ে কেরাম অ্যাকসেপ্ট করেননি পার্সোনালি একজন মানুষ থাকবে এবং তিনি মেশিন অপারেট করবেন বা প্রতিটি সময় তিনি বিসমিল্লা বলবেন এটা শিওর হওয়া লাগবে এই মেশিন ইটসেলফের ব্যাপারেও কিছু কন্ট্রোভার্সি আছে অনেকে এটা অ্যালাউ করেন না যে হাতে করতে হবে যারা তারপরেও যারা মেশিন অ্যালাউ করেছেন সেটা হচ্ছে যে সেখানে তাও ইন্ডিভিজুয়ালটার জন্য বিসমিল্লা শিওর হওয়া লাগবে আল্লাহর নাম জেকের করো মেশিন যদি হাজার বার বলে জেকের হবে জি না মানুষ একবার বললেই জেকের হয়ে যাবে জি তো এইটা হওয়া শর্ত চমৎকার আপনি খুব সুন্দর ভাবে বিশদ ভাবে আমাদেরকে ব্যাপারটি বুঝে দিয়েছেন শেখ আরও দুটি প্রশ্ন এসেছে যদি এই প্রশ্নগুলি আমি দর্শকদের বলতে চাইছিল প্রশ্নগুলো জবাব আমরা অ্যাকচুয়ালি গত পর্বই শেখ দিয়ে দিয়েছেন একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে চোখ দিয়ে পানি পরে কি দোয়া এতে উপশম হতে পারে আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে ঘরের মধ্যে বাচ্চাদের খেলনা আছে সেই খেলনাগুলো থাকাটা কতটুকু ইসলাম সম্মত আপনারা যদি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আমাদের বিগত এপিসোডটা দেখে নেন প্রশ্নোত্তর পর্বটা তাহলে আপনারা আপনাদের এই প্রশ্ন দুটি উত্তর পেয়ে যাবেন আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের শেখের সময় নষ্ট করতে চাচ্ছি না কারণ আমাদের সাথে দর্শক আছেন আমরা চলে যাব দর্শকের কাছে 
शेख अमरा ये मुहूर्ते कुनो कॉल आमदर शाते नहीं अमरा अशला आरेक्टी प्रश्नों ते चले जाए ओके एक दिन कॉलर चले हैं शेख सर हेलो कॉलर सलाम अलैकुम हेलो कॉलर सलाम अलैकुम हेलो कॉलर सलाम अलैकुम हेलो सलाम अलैकुम अलैकुम सलाम भाई अपने प्रश्न ठीक बोलो प्रश्न ठीक लो अम अम लोग जन इन वाज बाह जो ते यूट्यूब पे वाज जो नुस्तान देखी बाह एक बारे जन जी मतलब कौन टेलीविजन लाइव नुस्तान है वाज बाह दुआ और देखा होता है कि दुआ ते अम दुआ को तो बस वही कोई तो बोल नहीं था टिकू और टिकू जो नहीं उन्हें समझो कि जो ना जन वाज सुना फिर यूट्यूब मीडिया ताहले इट मेक सेंस लाइफ है के लिए माने कि ना अपने शादी शादी दुआ शुरू करते हैं तो इसलिए ना जाती है इट वापस फिर कोनो आश्विदा देखी ना आर जोखन रिकॉर्डेड कट्टा मंदिर के उस खोरी खोए आज के हो चेंड दो दिन पड़े पड़े बाय एक मास पड़े बाय दिन वसर पड़े इट आह बल्लो आमीन होते पड़े इट आमन आप लाइफ हॉर मुद्दे जे डायरेक्ट कनेक्शन टा हुए गए लो वो इटा मिसिंग हुए गए लो आखी अच्छा अब क्यों कोरी फिल्म जे गुना हुए गए से बेदात हुए गए से अब उनको ना पता इधर उनको ना पता नहीं तो अपने जिन्हें इटा होते पारे किंतु ज्योतिर को माने फीलिंग्स टा बाजे कनेक्शन टा जेटा दौड़ कर चुकी कनेक्शन टा रोनु पुस्तिती ना बिगे इटा लाइफ ना तो इट इस समथिंग समथिंग डान लॉन्ग दिन बात इटा गुनार कुनो काज गुनार कुनो काज चाहो मत कर भाई आशा रखिए अपने अपने आप प्रश्न टी रुत्तर पे गए थे अमरा जब वो पर्वती कॉलर गए थे हेलो कॉलर स्लाम वालकुम हेलो कॉलर स्लाम वालकुम हेलो सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बोलो अपने प्रश्न टी बोलो जी हमें एक प्रश्न उखाड़ता है ना हमारे फ्रेंड जैसे ने खोई रहा था ना रे बाप बाप बाये तो 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 तेरा हो गया जी गोरी के तेला के तेरा गुरुस्तान खोबरुस्तान कोई नहीं तेरे जी जी फानी है अच्छी बोरी जाए फानी सुमार तो तेरा वाल दिखता सही रहता तो ठीक है अच्छा है ना वो तो फौशा के तेरा जहाता है वो फौशा जहातर फौशा वालों लगाई का फार्मानी अच्छा ठीक है चापे प्रश्न शेख बोन जानते जाते हैं जो उनका ग्राम में उनका एक ता शबाई में एक ता कब्रस्थान करें चल किंतु बरसात समय कब्रस्थान टा पानी ते भरे जाए एक उन तारा शबाई में ले चाहते हैं जो कब्रस्थान टा एक ता बाउंडरी दे आज जो ना जब तो पानी ना आए किंतु शेख बाउंडरी टागा टा की जागते टागा होते पार � जी जी भी तो व्यक्ति देख के मीठे व्यक्ति देख के जाकर देते बोले नहीं आता गोरस्थान बाग गोरस्थान होते मीठे व्यक्ति देख शंकर खुने जन्ने जी तारा जाकत खारू बोले उखने जा जाकते टाका दी उखने बाउंडरी देते क्या जाएगा आता तब ये आपने नीचे किसी चैरिटी सदका सदकों दार खराते कम न ऐ इधर ना काजे बाहर करते पार बोना। आम्र चलो जब वो पार बोलते कॉलर करते हैं। हेलो कॉलर सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बोल। आपने प्रश्न ठीक बोला। जी हमारे प्रश्न ही लोग आए। माध्यमिक बोर दोस्ती के आगे आसरों नमक प्रदेश पर। अच्छा। फिर हम खाते थके थके ऐसे ऐसे दोस्ती समझ ठीक है चमुन शेख अपना प्रश्न जवाब देते हैं जी और इसमें फरोज़ नमाज़ और दिन का आसर नमाज़ पढ़ा जाबे पढ़ते हो बे शुद्ध नफल पढ़ा उस समय निशेद किंतु और दिन का आसर आपने पढ़ते बार भी ना आपने पढ़ा शुरू करो जैसे न शुरू जो डूब चें एवं शेष करते करते शुरू जो डूबा शुरू होएगा 
বোন আশা রাখি আপনি আপনার উত্তর পেয়ে গেছেন যে আপনি 10 মিনিট আগে আপনি নামাজ পড়তে পারবেন যদি আপনার হাতে 10 মিনিট সময় থাকে इवन যদি 2 মিনিটও থাকে আপনি পড়ে ফেলতে হবে কারণ ফরজ নামাজ আপনি ছাড়তে পারবেন না এবং যখন আপনার মাগরিবের ওয়াক্ত আসবে আপনি মাগরিবের নামাজটিও পড়ে নেবেন আমরা চলে যাব পরবর্তী কলারের কাছে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই আপনার প্রশ্নটি বলুন ভাইয়া যে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমাদের দেশে প্রচলিত আছে যে চন্দ্রগ্রহণ একটা মেয়ে যদি গর্ভবতী হয় তোকে তাকে আর কি চন্দ্রগ্রহণের সময় বাইরে দিয়ে হাঁটতে হয় বা সময় মতো খাইতে দেয় না যে মনে করেন সকাল 10টা থেকে রাত বা সন্ধ্যা পর্যন্ত যদি তাকে খাইতে দেওয়া হয় না বা তাকে কিছু ইলেকট্রিক বা তা বডি ধরতে দেওয়া হয় না আসলে এটা কতটা সত্য আর এটা কি ইসলামে এলাও করে না করে না চমৎকার প্রশ্ন ভাইয়া चंद्रसूर्यर ग्रहण तुम्हारा आल्ला नाम दाड़ी जाओ करते तो नाम पढ़ा चंद्र ग्रहण नाम सूर्य ग्रहण नाम साफार कर क्षुद्र जिन आल्लास्टेम उल्टा पाल्टा किस घटे जाए कप करब यो मन कर तक नाम पढ़े आल्लर का गुना माफ चावा एदि के ह्रास कर कथा बला जतियों गर्भवती महिला गर्भवती ना हम इरपे कि खावा जा खावा जाए अमुक क्या खावा चमत्कार बदली हज करबानी लगे हजर कुरबानी परवर्ती कल हेलो कल असलम मन कलर के हारिए फेले जन कलर चले चले जाब हेलो कल असलम प्रश्न मन करते 
পরিষ্কার ভাবে কোনো ব্যাখ্যা করান হাদিসে আসেনি তবে স্বপ্ন আমরা অনেক সময় দেখলেও নিজেরাও বুঝতে পারি যে একটা ভালো স্বপ্ন দেখলাম যে কি স্বপ্ন দেখলাম এর উপরে এর থেকে আন্দাজ করা যে ভালো দেখেছি না খারাপটা দেখেছি তা আপনি যে স্বপ্ন দেখেছেন এটা তো বুঝাই যায় আপনি ভালো স্বপ্ন দেখেছেন আপনি নামাজ পড়া দেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ কেউ যদি স্বপ্ন দেখে যে সে গুনা করছে এইরকম স্বপ্ন দেখছে তাহলে স্বাভাবিকভাবে একটু তবা করবে আল্লাহর কাছে যে আমি কোনো গুনা করছি কি না যিনি নেক আমল করা স্বপ্ন দেখেন আলহামদুলিল্লাহ একটা ভালো দেখেছেন আপনি আল খাই রুলানা আসার রুলি আদায় না আপনার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই এবং হয়তো অনেক সময় এই আল্লাহ তালা যখন মানুষকে নেক আমল দেখায় এতে বান্দা উৎসাহিত ফিল করে তার আরও বেশি করে নেক আমল করার জন্য যেন আল্লাহ তালা তাকে ইঙ্গিত দিচ্ছেন অথবা উৎসাহিত করছেন তো উনি আরেকটু প্রশ্ন জুড়ে দিয়েছেন যে এই ধরনের স্বপ্ন দেখলে ওনাকে কোনো নফলিবাদ অথবা এই ধরনের দেখলেই আবার এটাই যেহেতু দেখছি ওইটা পড়তে হবে এমন না এরকম না এরকম না আপনি নিজের নাফল নামাজ ইবাদত আপনি মাশাআল্লাহ যেরকম করছেন এটা চালিয়ে যান চালিয়ে যান আর একটু পারলে আসলে বরাবর আলহামদুলিল্লাহ চমৎকার শেখ আমরা চলে যাব পরবর্তী কলার কাছে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি নিজেদের উমরা করতে গেলে আমরা কি অন্য কারোর বদলা উমরা কোন আছে কিনা ওইটা করা যায় কিনা অন্য কারোর জন্য উমরা করা যায় কিনা পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্নটা হচ্ছে যে নামাজ যখন ইমাম জুড়ে কেরাত পড়েন বা সুরা পড়েন তখন তো আমরা শুনি কিন্তু যেই নামাজগুলা সুন্নত বা যেগুলা আসতে পড়া হয় ইমাম যখন আসতে পড়েন তখন কি আমরা আমাদের মতো করে কেরাত এবং সুরা পড়ব নাকি পড়তে হবে না ইভেন ইভেন ইয়েতেও ওই যে জানাজার নামাজেও আসলে এক সফরে একটি এবাদত জি এবং একাধিক না করার কোন দলিল কোরআন হাদিসে সাহাবাই কারণ জীবনে ইমাম জীবনে পাওয়া যায় না সমস্যা স্বীকার কিতাবে বলে যে এক সফরে এক প্রতিদিন সকাল বিকাল ওমরা চলছে এইটা সমস্ত ইমামরা ইনক্লুডিং হানাফি মাজাহাবের ইমামরা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে সুন্নত আমল হচ্ছে একটা ওমরা করে নিজের ওমরাটা করার পরে বা যে কোনো ওমরা মেইন একটাই হবে এরপরে আপনি নফল ইবাদতের মধ্যে তাওয়াফের পরিমাণ বাড়িয়ে দিবেন আলাদা ওমরা মসজিদে আয়সা মসজিদে তা নেমে গিয়ে যে করে লোকেরা উপমহাদেশ লোকেরা খুব বেশি বেশি বলতে থাকে এগুলো এগুলো কোনো কিতাবে বাইরে গিয়ে আবার ঢুকে আবার নিয়ত করে নতুন নিয়ত করে আবার ওমরা করে সেটা কেউ যদি মিকাতের বাইরে চলে যায় কোনো কারণে মদিনা গিয়েছে আবার মক্কায় ঢুকার সুযোগ হলো তাই আপনি গিয়েছে আবার মক্কায় ঢুকার সুযোগ হলো মিকাতের বাইরে গেলে তখন আরেকটা সুযোগ সৃষ্টি হয় জি কিন্তু মিকাতের ভিতরেই থেকে মসজিদে আসে একদম কাছে তিন মাইল চার মাইল সেখানে আপনাকে এটার সাথে অ্যাড করে দিই অনেকে যেটা করে যে অনেকগুলো হজ ওমরা করার জন্য তারা লাইক আজকে একটা ওমরা করলো পরের দিন তারা ইচ্ছাকৃতভাবে মেকাতের বাইরে চলে যায় এবং আবার ঢুকে আরেকটা ওমরা করে তারপরের দিন আরবার সেই কাজটা করে এরকম করে রিপিট করতে থাকে এটা আপনি কতটুকু সহিভাবে দেখছেন এটাও আমি মনে করি স্পিরিটের খেলাফ সুন্নতের খেলাফ জি হ্যাঁ কোনো কারণে কারো তাই দেখার ইচ্ছা হয়েছে ফর এক্সাম্পল জি আমি সে গেলো বেড়ালো একটু দেখলো কেমন এখানে আলো নবী সাল্লাহ তাইফ এসেছিলেন আমার দেখতে মনে হয় শহরটা কেমন আসছি আসার উপলক্ষে মিকাতের বাইরে হয়ে গেছি এখন আমার সুযোগ হলো মিকাতে আবার ঢুকবো এখন আমি একটা এরাম করতে পারি এরকম ন্যাচারালি যদি কেউ আসে ইচ্ছাকৃত ছাড়া হ্যাঁ এরকম কিন্তু যদি শুধুমাত্র উমরার উদ্দেশ্যে উমরার উদ্দেশ্যে তারপরেও একবার যদি আসলো দেখা হলো শহর এটা অ্যাড করলে ঠিক আছে কিন্তু আজকেও আসলো আবার কালকেও আসার পরশু যদি আসে ইচ্ছাকৃত যেটা তখন এতগুলো যদি করতে থাকে তাহলে এটা অবশ্যই সুন্নতে পরিপন্থী আসলে আমরা কমার্শিয়ালি ইকোনমিক্যালি চিন্তা করলে তো হবে না এটা এবাদত হচ্ছে 
নবী করিম সাল্লাম যে তরিকা করেছেন তিনি বলছেন খুদু আনি মানা শেখাকুম আমার থেকে তোমরা হজ ওমরা নিয়ম শিখে নাও তিনি আমাদের সবার চেয়ে বেশি নফল এবাদতকে পছন্দ করতেন কিন্তু আপনি কোনো হাজিসে পাবেন না তিনি চারবার ওমরা করতে এসেছেন একবার হজ করতে এসেছেন কোনোবার তিনি দ্বিতীয় ওমরা করেননি একবারও করেননি তিনি যে কোনো ইবাদত আমাদের চেয়ে অনেক বেশি করেছেন অবশ্যই এই ইবাদতটা তিনি কেন বেশি করেননি আদায় হয়ে যাবে কিন্তু আবার বেশ কিছু ইমাম ফতুয়া দিয়েছেন যা ইমাম যখন আসছে পরে যেহেতু শোনা যায় না তার এজন্য মোক্তাদির পড়া উচিত আর আরেকটা অপিনিয়ন তো আছে জোরে পড়লেও ফাতেহা পড়তে হবে এই তিনটা অপিনিয়ন আছে তার মধ্যে আমি মনে করি সবচেয়ে যেটা মিডল অপিনিয়ন এবং অনেক ইমামরা যেটা নিয়েছেন সেটা হচ্ছে ইমাম আসতে পড়লে সেখানে সুরা ফাতেহা পড়া উচিত আর ইমাম যখন জোরে পড়ে তখন সুরা ফাতেহা পড়া দরকার নেই ইমামকে শোনা উচিত শোনা উচিত বর্তমানে এত বড় গরু বিশাল গরু আসে জি এগুলারে ধরো 20 30 জন মানুষে দরিয়া আরে দিব কিন্তু ইলেকট্রিক সাহায্য হইলে ইজি হয় 20 জন মানুষ फायदा কই দিকে জি 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 সেগুলার জন্য আচ্ছা ওটা কেটে গেছে আচ্ছা জি বড় গরু গুলোকে বড় গরু গরু গুলোকে হ্যান্ডেল করার জন্য এই সব দেশে কি আছে এই গরু গরু গুলোকে খাসার মধ্যে ঢুকানো হয় বর্তমান আছে খাবার খাওয়ার চেষ্টা করব আমরা পরবর্তী কলার কাছে চলে যাচ্ছি হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আমি আমি সেটার কাছে জানতাম চাই যে আল্লাহর নামর মাঝে কোন কোন নাম বেশি পড়া বালা আর নেকি আর আল্লাহর খুশি আল্লাহরে খুশি করা যায় আমি কাইন কইটা কই একটা নাম আমি লেখমু আচ্ছা ওকে ঠিক আছে আমরা শেখের কাছে চলে যাচ্ছি কোন নামগুলোতে বেশি বরকত আছে উনি আমাদের কাছে বলে দিবেন বারকাল্লাহ ফিক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে আল্লাহ তাআলার 99 টি নাম রয়েছে জি তোমরা সেই ফাদউহু বিহা আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেছেন সেই নামগুলো ধরে তোমরা আল্লাহকে ডাকো জি ওয়ালিল্লাহিল আসমাউল হুসনা ফাদউহু বিহা আল্লাহ সুন্দর সুন্দর নামগুলো আছে এগুলো ধরে আল্লাহকে ডাকো নামগুলো আছে এটা বলেছেন হাদিসে বলেছেন যে নিরানব্বইটি নাম আছে কিন্তু এই ওইটা বেশি সব এইটা সব কম এরকম কিছু তিনি বলেন নাই তো এই জন্য সবগুলো কোনো কোনো জায়গায় একসঙ্গে সবগুলো আসে নাই কোনো কোনো আয়াতে অনেকগুলো আসে কোনো আয়াতে কয়েকটা আসে আবার কিছু হাদিসি এসেছে এগুলোকে নিয়ে জোগাড় করে নিরানব্বইটা নামের লিস্ট বানানো হয়েছে এই লিস্ট কিন্তু পাওয়া যায় অনেক কোরআন শরীফের মধ্যে কিন্তু এগুলো আছে উপরের নিচে বা অনলাইনে আছে দোয়ার কিতাবে পাওয়া যায় তা আপনি দেখে দেখে সবগুলো পড়েন আল্লাহু আর রহমান আর রাহিম আল মালিক আল কুদ্দুস আল সালাম আল মুমিন আল মুহাইমিন আল আজিজ আল জব্বার আল মুতাকাব্বির যে এগুলা কয়েকটা পাওয়া যায় সূরা হাশরের শেষের দিকে এরকম আপনি যদি আপনার ছেলে মেয়েদেরকে বলেন কেউ ইন্টারনেট ইউজ করে 
যে আল্লাহ নিরানবীর নামটা প্রিন্ট করে বাইর করে আমাকে প্রিন্ট করে দাও জি কাগজের মধ্যে কপি করে আপনাকে দিবে আপনি দেখে দেখে পড়েন সবগুলোই পড়েন সবগুলোই পড়েন সবগুলো না পড়লে যদি আপনি আজকে 10টা পড়তে পারেন পড়েন কালকে বাকি 10টা পড়লেন তো কিন্তু একটা কি এতবার পড়তে হবে এরকম কিছু না জি সেটা আমাদের ইমেইল কিছু কিছু হাদিসে আসে স্পেশাল নাম যেমন ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম বি রাহমাতিকা নাস্তাগিফ এটা কিন্তু খুব সুন্দর কথা ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম আল্লাহর হাই নাম দ্বারা আল্লাহর কাইয়ুম নাম দ্বারা এসেছে যে আমরা আল্লাহ আপনার কাছে আপনার রহমত থেকে আমি সাহায্য চাই ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম বি রাহমাতিকা নাস্তাগিফ জান এই দুটো আপনি পেলেন এই দুটো পড়েন জি ইনশাআল্লাহ আচ্ছা রেকি বোন আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়েছে আমরা খুব দ্রুত চলে যাব পরবর্তী কলারের কাছে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া আলাইকুম বাস জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আপনি আপনার প্রশ্নটি বলুন কিন্তু স্যার তাই বলা কষ্ট হইলো যেসময় लाइन कर যেনি যেরা মা বাবার হজ করতে চাইরা পজি হজ তে ইটাকা যেসমো হজ যাব ওই বো মানে এটা খো আপাসিটিক খো জরুরি নি খেউরে যেনি আমার মা বাবা হজ করতাম না এটা না হইলে ওই বই এটা সে যদি যে কাইন কষ্ট নি কাইন দুটো কাছে কাছে যে জানি হয় বা আবার হই যায় কোন স্পেসিফিক জনি যে আমরা বুঝতে পারি যে বোন আমরা বুঝতে পেরেছি আপনি উত্তর শুনুন প্রথমত হজ করতে যাওয়ার সময় সবাইকে বলতে হবে আমাদের দেশে অনেক সময় পত্রিকা খবর দিয়ে যায় खराब सम्पर्क थे एक मुस्किले তারা ঘরে নামাজ পড়ার কথা আরেক জায়গায় জামাতে শরীক হবে কেন তো এই জন্য কিন্তু অনেক ফকারে এলাউ করেছেন যে এরকম তারা অর্গানাইজ করবে না রেগুলারলি কিন্তু কোনো জায়গায় কোনো কারণে তারা সমবেত হয়েছিল এখন নামাজের সময় হয়েছে এখন তারা যদি দাঁড়ায় তাহলে পড়া যায় যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু কিছু কায়দা আছে যেমন তারা পুরুষ ইমামের মতো একদম সামনে দাঁড়াবে না আচ্ছা মহিলা ইমাম একদম প্রথম সফের মাঝখানে দাঁড়াবে হয়তো একটু একা দাঙ্গুল সামনে সামনে থাকলো এবং তিনি এত জোরে আওয়াজে পড়বে না যে আশেপাশে পুরুষরা শুনতে পায় এইরকম কন্ডিশন নিয়ে হতে পারে বলে কোন কোন ফোকার মতামত রয়েছে সেটা হচ্ছে নট এভরিডে কিন্তু উদ্যোগ নিয়ে রেগুলারলি রেগুলারিটি এরকম মেইনটেইন করা যাবে না মাঝে মধ্যে যদি কেউ কোন জায়গা হয়ে যায় তখন তারা করতে ন্যাচারালি কোন জায়গা জমায়েত হয়েছিল তারপর তারা করে নিল देयर ইজ এ কনসিডারেশন शेख अनुष्ठान एकदम शेष पर्या चले जो अनेक दर्शक एखो लाइने आज दुखित आज के कल नीते हैं इनशाला परवर्ती अनुष्ठान चेषा करबें शेष कर आगे शेख अपन का मत एक सुनते चाहिए 
না আলহামদুলিল্লাহ এই যে দেখেন আমাদের জীবন চলে যাচ্ছে নেক আমলগুলো আমরা তৈরি করার ক্ষেত্রে যদি এখনো অপেক্ষা করতে থাকি কখন ডাক চলে আসবে চলে যাব খালি হাতে আর কবরে যাওয়ার পরে আর কোনো আমল যদি না যায় তা আমরা সত্যি গরিব হয়ে যাব তা আসুন আমরা সবাই এই যে আজকে সাতটি আমলের কথা এসেছে কিছু কিছু আমরা করে যাই তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নিজেদের সন্তানগুলোকে যদি নেককার বানিয়ে যায় তারা যত আমল করবে তার সমপরিমাণ নেকি আল্লাহ আমাদেরকে দেবেন জি এই কাজটা এবং দান খরাজ সদকা জারিয়ে থেকে শুরু করে যেগুলো কথা এসেছে সবাই এগুলো কিছু সুযোগ নিয়ে নেই যতক্ষণ আমাদের হাতে সুযোগ আছে একদিনে সুযোগ শেষ হয়ে যাবে আর কোনো দিন সুযোগ আমরা আনতে পারবো না আসবে না আমাদের জীবনে আসুন আল্লাহ তারার কাছে তৌফিক চাই যে হায়াতকে কাজে লাগাই মৃত্যুর আগেই আমরা একটু আমল করার চেষ্টা করি জোগাড় করি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন কবুল করুন দর্শক আজ এই পর্যন্তই সবাই আল্লাহ রহমতে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ইনশাল্লাহ ইমান ও আমলের সাথে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহ ও বরকাত